我们今天来到了大阪的新斋桥，这边应该是台湾人旅游来日本最爱逛的地区之一了吧？我个人好像就对这边还好，因为我觉得这边东西太多了，我真的每周不知道从哪边逛起。福米呢？这边很有亲切感，买东西也很方便。所以我自己蛮喜欢新斋桥这边的。我们今天这个新斋桥一日游就交给你了，我就放松右肩跟随。交给我。好，那我们就出发 ，Go Go。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。好，那交通的话呢，我们刚刚是搭乘地下铁玉堂金线来到新三桥这一站的。其实大阪市区内，我觉得最方便的移动方式应该就是搭乘大阪 Metro 地下铁。然后玉堂金线这一条真的是几个重要的景点，其实都可以到。所以如果你是已经住在大阪市区的话，要在市区内移动，就可以搭乘玉堂金线到新三桥这一站。那如果你是要从关西机场直接来到新三桥这边的话呢，也可以搭乘南海特急，就是机场快线拉比斗。那搭乘拉比斗的话呢，你可以搭。到南坡站，南坡站大概在步行十分钟左右就可以到新来桥这边了。那我们刚刚从道顿窟走过荣桥，就会抵达我们新来桥的商店街的入口。那这边呢，集结了大阪最多的药妆、美妆、平价服饰等等的店家。那大家如果呢来采购之前，记得带着自己的护照来，因为里面大多的店家都可以退税，所以一定要记得带哦。大家来到道顿窟这边呢，都会跟这个跑跑人合照吧？那你如果不是特别早来的话，除了要排队之外，还有可能会拍到很多其他的游客。那我们现在去的地方呢，有自己独立的空间，就不会拍到其他人，而且还可以完整的拍到这个跑跑。哎、欸，我发现他门口这边就有写，他说是最佳摄影位置。好酷哦！对，而且它是早上十一点开始，到晚上的八点四十五。好，那我们现在应该可以进得去了吧？可以，可以，可以。现在已经时间 OK， 走,可以走拍拍看。福米讲的那个拍照点啊，其实就是在这边这个药妆店 Nano Hana 的店门口旁边。我觉得他们的地理位置真的很好。你在那边边排队边等的时候，还可以看到这边卖很多很好买的商品。那我刚发现这个超级可爱的宝贝球的，这是什么、啊？这是牙膏是不是？对耶。他写 Hamiga Kikuna， 哎，好酷哦、喔，这个超可爱，葡萄口味的。一样的吗？不是，我不要这只，我要这只。成功转到三只，好开心！耶，终于排队换我们了。这边的视野很好哎、欸，完全就不用怕拍到别人潮。而且这边很贴心的是，它这边还帮你漆成跟后面那个看板一样的蓝色，可以这边拍出一个全景照。哎、欸，咪咪，你知不知道为什么布利伯会选择这个跑跑人？不知道他是谁。他其实是日本第一个参加奥运的运动选手，那他名字叫吉利四三。那他呢是日本的马拉松之父。布利伯就是因为觉得他的形象非常好，所以在一九三五年的时候，就以他这个形象呢做成了这个看板，然后就一直沿用到现在。只跳水的这个，而且到处都有贴。我要先去吃东西，饿了。那我们有什么推荐？既然来到大阪的话，肯定是要吃个章鱼烧吧？哦，不错哎，不错哎，怎么赢了？有推荐的吗？喜欢吃章鱼烧吗？我喜欢吃章鱼烧，可是我比较喜欢吃东京的口味，因为东京的比较甜。然后关西这边，我觉得酱汁都是比较
偏咸，然后偏那种柴鱼汤汁。既然富米有推荐的，我们就去吃吃看。也太多种口味了吧？对啊，这家叫做 k u l e o r u 然后它的特色就是老板他设计也非常多各种不同的口味，半熟蛋啊，或者是呃柠檬盐啊，然后梅子口味，到底要吃哪种比较好呢？好，我们现在刚刚点了这一家叫做什么 k u l e o r u 上面有最喜欢的半熟蛋，然后还有非常多的虫跟美莱子、起司啊、明太子啊，那些其实勉强其他家可能还看得到，可是这个半熟蛋真的第一次看到，太特别了。加拉基玛，到走，很烫，然后现做的非常的烫，虫的味道非常重，但我蛮爱的，就是很传统的日式的章鱼烧会有，就是比较软嫩一点点，糊糊的，然后上面的虫跟半熟蛋。意外的蛮大的，除了章鱼烧之外，它还有炸串，然后还有大阪烧，很多很多不同的选项在这家店都可以吃到。好想再继续吃哦，吃完有点不满足，对不对？有一点点，再去吃一家。好，再去吃一家，我带你去吃一家。我第一次来这边的时候就是吃那一家，它的味道就是很正宗的章鱼烧的味道，而且它就在旁边而已。哦，好。推荐是什么口味？就是有最传统的原味啊，然后还有美奶滋、明太子跟葱，但是它可以点一个，然后四种口味都吃。哦，是哦，综合拼盘的，没错，综合的。然后我们已经。买到了我们的瓦拉卡的章鱼烧，然后还有四种口味，包括有葱啊、美奶滋、原味跟明太子，大概是最传统的四大天王。四大天王，没错，四大天王<笑>肯定要吃的吧？从原味开始好了。好，感觉要从最清淡的开始。大家听吗？豆粥，非常的台式哎、欸，就是比较不会有面糊感哦，比较固体一点是吗？没错，就不会。不成型的样子，看起来有有有有有有比较固体一点。那所以如果不喜欢吃面糊感太重的话，可以选择这一家。好，那我接下来要吃下一个口味是葱，有加一点点盐吧，味道就不会太淡。刚刚的只有葱的话，味道就会比较淡一点点。那这两家比较的话呢，在口感上我比较喜欢面糊感重一点的，所以我比较喜欢上一家。这一家的酱料呢，又是非常传统的，也是我比较喜欢的。所以这两家，希望他们可以 mix。真的，这么近是不是应该可以出个联名之类的？怎样，好吃吧、嗯？我觉得我比较喜欢这一家，哎，因为刚刚那一家它的面糊的调味比较偏淡一点点，然后但是这一家呢，它就是那个高汤的香气更重，然后吃起来我觉得调味上也比较有层次一点，所以我比较喜欢这一家，哎。如何大阪的章鱼烧有没有搬回一面？还不错啊，但我真的想要去吃那边有一个很有名的食人煎饼，里面都是起司的。还有道顿窟这边超有名的这一间唐吉诃德，这间店真的很大哎、欸，外面还有这个指标性的摩天轮。那大家如果有要到唐吉诃德购物的话，记得参考我们以前旧的影片哦、喔，里面都有优惠券可以用。哎、欸，那边那家是不是就是很红的金龙拉面？没错，每次来都在排队，真的、欸、有点不太了解。我觉得应该更好吃的选项还有很多。<笑>你很委婉呢、欸。妹妹，你知道这边的招牌为什么都这么大吗？是乱开的，直接坏掉了。我们刚刚
逛新斋桥商店街，逛一逛觉得有点累了，然后就发现这边的巷子里面竟然有一家很酷的奶昔店。刚刚其实一开始是被它的店名吸引，因为它就叫做 Green Bar， 然后它走进来就是一个露天的，可以让你在这边喝咖啡、喝饮料的地方，感觉超糗的。我们刚刚就马上点一杯。然后他们家还有卖一些像是小松菜啊，或是红萝卜之类的健康果昔，感觉都超好喝的。然后配色又很漂亮。我刚刚一查才发现，它竟然是我喜欢的服饰品牌，就是 Urban Research 旗下的那个 Sense of Place， 竟然是他们家出的副品牌，哎，超酷的！我第一次知道他们还有跨足餐饮领域。那来喝喝看，毕竟我是点抹茶香蕉口味，感觉应该是热量蛮高的。可是它不会过甜，我觉得还不错。而且意外的抹茶跟香蕉其实很搭，哎。就是蛮浓郁的，然后又有点香蕉的那种清香，不错新街桥商店街也是药妆的一级战区，在这个六百公尺的商店街里面呢，有十几家的药妆。那到底要怎么做选择呢？比如说松本清的美式最多，大龟药妆的价格最亲民，桑德拉克它的美妆最齐全。吉亚哥哥的话呢，它则是有自有品牌。那建议大家多比价，然后也可以复习我们之前的影片，别忘了使用我们的优惠券，可以享有退税之外额外的优惠哟。频道开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。大家应该都觉得新斋桥这边都是千篇一律的那些观光店，所以很腻。但是我现在有一家超级想来的，是我的口袋名单的一间咖啡厅，就是我背后这个。新斋桥陪检所，那这边很厉害的是，它除了二楼有这个咖啡厅以外呢，一楼还有卖戚风蛋糕，跟还有卖鲷鱼烧，就是这边有一家鲷鱼烧的名店叫做福巴，所以差不多又到了该补充拿铁的时候，马上上去喝喝看。然后另外就是这一家的咖啡啊，听说是终身陪为主，所以是我最爱的。这个新斋桥陪间所在二楼，还有一个室内座位区，可以让你坐在这边休息。那样的话，还可以点这个超可爱的复古布丁，这个真的超好拍。而且我很推荐的是，因为这一家它其实是算是在巷弄里面，所以人潮没有那么多，我觉得可以在这边很安静的度过一个下午。逛累的话，真的可以来这边休息。那我们刚刚还点了一个楼下那个福巴的鲷鱼烧，我是点红豆奶油口味，可是因为它太可爱，我刚刚拍太久，拍到奶油都融掉。不然就先喝喝看他们拿铁好了。好，啊，我要搅喽。哇，超美！我觉得它刚那个建成也真的是调的很漂亮。哦，可。嗯，我真的超爱这种，就是比较偏生培的，让它喝进去就是有一个很浓醇的那种咖啡的那个豆香，爱死。这个外观我猜它应该是硬布丁那种，哎、欸，应该是哦。布丁有分两个派系嘛，一种是切下去还会很完整，另外就是有点像起司那种，切下去会整个摊掉的。不知道大家是哪一个流派，我自己是软流派的，大家可以留言告诉我。这布丁很强哎、欸，一吃下去就是满满浓浓的鸡蛋味，而且它底部那个焦糖香，极品。这一家好赞哦、喔，因为它的鸡蛋布丁我觉得算是偏甜，可它的下面那个焦糖呢是偏苦的那种，就是是大人的甜度。然后它的鲷鱼烧是现做刚做好的，所以都还热热的，上面的奶油都已经融化了，感觉超好吃的，我爱吃奶油的。
，新鲜现补来喽，现杀的来了。现杀，哎、欸，它是外面是酥的，哎、欸，好酥、欸，有听到那个酥酥的声音，好像在解剖什么东西哦。哎，但里面感觉是除了酥酥的以外，还有 Q Q 的像麻吉的东西。你是从尾巴开始吃的派系？对，我是喜欢吃尾巴。好。嗯，刚刚我们说它外面是酥的嘛，红豆馅是甜的，外面的奶油是咸的，非常开胃，很好吃。哦，我最爱这种的咸甜交杂，我最爱。里面的红豆馅呢，是磨得很细的那一种，吃不到颗粒的那一种。而且我第一次看到钓鱼烧需要用刀叉来吃，要优雅一点点，比较符合这边的气氛。我们现在要往美国村。没错，我们从商店街走出来，往西边走的话呢，就会来到一个叫做美国村的地方。那为什么它会叫美国村呢？原因是因为在二战之后。呃，这边可以买到很多美国的商品，所以就叫做美国村。而且这边有很多古着店，对不对？对啊，哎、欸，你是不是超爱古着？对我，我小时候爱古着，现在年纪比较大了，我就穿一些比较低包的衣服。<笑>我非常多大阪的年轻人喜欢来这边买衣服，所以呢，这边算是集结了一些街头文化，然后美国文化的一些特色的一个地方。那我们就去逛逛吧。好 ，Go Go。发现美国村这边还有一个很酷的是，这里的路灯都很有特色哎，就他们这边时不时会穿插一些有这种彩绘风格，然后是做成一个人形的路灯，好可爱哦、喔！我觉得年轻人真的会很爱逛这边。嗯，感觉刚刚看到的都是年轻人，对啊，还有一些外国人。这一群人是要去逛什么的？肯定是要去逛 Uniqlo 的吧。这家 Uniqlo 呢，它其实在二零二一年，就是疫情的时候，曾经歇业过。那现在因为越来越多游客又回来了，所以 Uniqlo 决定在相同的地方再重新开幕，然后改名叫做呃 Uniqlo 新三巴西。那你看它总共是有地下一层楼、地上五层楼的空间，所以一定可以让你买好买满。这些应该等一下就是要去采买的吧？直接整批人杀进去。没错。那如果说大家想要买其他品牌的东西呢，我们也推荐可以到旁边的 p a l u c o 那边的话，也是有非常非常多各种品牌啊的流行服饰，然后还有卡通动漫的一些公仔，也可以在那边买得到。这边真的很好买耶，那个 p a l u c o 旁边还有大碗耶。没错，还有大碗，想得到的牌子这边都可以买得到。
找到一家超酷的麻婆豆腐拉面店，马上就杀进来吃。然后我点的这个呢是干的，没有汤的版本。胡米是点有汤，有汤的，我是汤派，我也是汤派，但我想吃看干版。听说汤的那个是比较不辣的，然后我这个。看起来真的辣哎、欸，真正辣。看起来有认真在辣哎、欸，这家店它的名字叫做十四六高十四六高，意思就是呢，到底这个汤要吸还是不吸,要吸？到底要不要吸呢？我等一下就来试试看。那你先吃，你先吃。好，这个汤有点混浊哎、欸，感觉就是。就快第一口就给我吸耶、欸、，OK 吗？可以哎、欸，顺的。是顺的，是温和的，不会到太呛。还是你还没有拌开？那我再拌一拌，再拌一下好了。来，马上漱一口。漱一口看看。我这次还有吃到豆腐，豆腐超嫩。然后辣度的话，我觉得是刚刚好，有辣的调味，但是。不会到太强。我觉得我这应该很辣，因为我的上面有三椒粉，然后辣椒粉，然后还有这个葱末。哎，它的面看起来，它的面应该是有嚼劲的，对对对，感觉很 Q。而且它里面还有这种大葱，哎，真的是一定这个口味一定很重。来到，嗯，如何？很好吃，会辣吗？完全不会辣，小可以吃辣。而且麻婆豆腐拉面，我真的从来没看过，第一次听到。麻婆豆腐面，但没吃过麻婆豆腐拉面。麻婆豆腐面有哦，你说中式的那种？有有有有有。是哦，我没吃过。但它就是一般的黄面。嗯。这个看起来口感会更 Q 一点，嗯，比较像拉面一点。蛮 Q 的。嗯。这家店其实很新，它二零二四年二月还三月才刚开幕的。我觉得我们应该是 YouTube r 第一个来开箱这件店。没错，其实真的不太会辣。嗯，像它可以调辣度，如果大家喜欢吃辣的话，应该可以挑战更辣一点点。对，但加辣要加全。因为它还有提供一个小小的冰镇的甜椒，他说可以配着这个麻婆豆腐一起吃，吃它。大人味道。<笑>怎么评语？咪咪，那我们今天经过一整天， hey. 请问你对大阪的印象有改变吗？我觉得有点改观呢，因为我以前真的对大阪。是还好，我就觉得大阪就很大，然后店很多嘛，很热闹嘛，然后有点像台湾那种感觉。但今天真的是有对大阪改观，因为我觉得大阪新在桥这边其实还有很多小角落是有蛮有趣的店的。像我们今天去美国通那边，就有看到很多很酷、很有趣的店。然后今天吃到的东西也都很好吃哎、欸，像那个咖啡厅哦，那家我超爱，我可以为了那一家咖啡厅再来大阪一次。然后刚刚那个麻婆豆腐拉面也很惊艳，因为我上一次来大阪已经是疫情之前了，然后经过这次疫情呢，虽然大阪应该是恢复跟之前差不多的样子了，但是啊，每次来都会有一些新的发现，尤其是新在桥这边很值得一来再来。我觉得新在桥这边真的是可以逛上一天一夜没问题，然后到了晚上，现在超过八点，虽然主要商店街那边已经关了，但是外面这一条还是很热，真的很热闹。你喜欢买日本药妆或电器吗？那一定要用我们的优惠券，不管。是松本清 Big Camera 藤井喝得多进屋，超多优惠券，让你免税又能再打折。现在就赶快到乐之购日本下载吧。好啦，那如果大家喜欢我们今天的影片的话呢，记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，这是我战利品。喜欢我们的资讯的话，也可以小额赞助哦。好，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜，刘海爆炸了。<笑>